வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு விரிவுரை செய்திகளுக்காக அமலா ராஜேந்திரன் நான் கார்த்திகா கண்ணன் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கிறேன் தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பதவிகளுக்கு நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள முப்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர்கள் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது வாக்குப்பதிவிற்கு தேவையான பொருட்கள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலையொட்டி கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் சாலை வசதி இல்லாத கிராமங்களுக்கு குதிரைகள் மூலம் வாக்குப்பெட்டிகள் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்பட்டன வாக்குப்பெட்டிகள் பெரியகுளம் நகரில் இருந்து சோத்துப்பாறை அணை வரை வாகனம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டன பின்னர் அங்கிருந்து குதிரைகள் மூலம் கிராமங்களுக்கு வாக்குப்பெட்டிகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பதினோராவது முதலமைச்சராக ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சியின் செயல் தலைவர் ஹேமந்த் சோரன் பதவியேற்றார் ராஞ்சியில் உள்ள மூராபதி மைதானத்தில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் ஹேமந்த் சோரனுக்கு ஆளுநர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் தேசிய அளவில் பாஜகவை எதிர்க்கும் கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் ராகுல் காந்தி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தைச் சேர்ந்த தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் சென்னை பெசன் நகரில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் கோலமிட்ட கல்லூரி மாணவியர் உட்பட ஏழு பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது பெசன் நகர் நான்காவது அவென்யூவில் வீட்டு வாசல்களில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான வாசகங்களுடன் கோலங்களிட்டு அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அங்கு வந்த போலீசார் ஏழு பேரை பிடித்துச் சென்று பின்னர் விடுவித்தனர் பொது இடத்தில் அனுமதியின்றி கூடுதல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் அவர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது சென்னை பஜன் நகரில் கோலமிட்ட கல்லூரி மாணவிகளை கைது செய்த காவல்துறைக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் அலங்கோல அதிமுக அரசின் அராஜகம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருவதற்கு இது மேலும் ஒரு உதாரணம் என மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் நமது நாட்டில் வாசல் கூட்டுவது கோலம் போடுவது போன்றவை தேச விரோதம் போல ஆகிவிட்டதாக திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய திரைப்படத் துறையின் உயரிய விருதாக கருதப்படும் தாதா சாஹேப் பால்கே விருது பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு வழங்கப்பட்டது டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் தாதா சாஹேப் பால்கே விருதை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கி கௌரவித்தார் தாதா சாஹேப் பால்கே விருது வழங்கி கௌரவித்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி என நடிகர் அமிதாப் பச்சன் தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் ரெட்டிப்புதூர் அருகே லாரி மீது கார் மோதி விபத்தில் குழந்தை உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் சேலம் நாமக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ரெட்டிப்புதூர் அருகே லாரியின் பின்பக்கமாக கார் பலமாக மோதியது இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த ஐந்து பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இன்றைய இளைஞர்கள் சாதியையோ பாலின பாகுபாடுகளையோ ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி சிறந்த அமைப்பின் மீதே இளைஞர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்களுக்கு மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் மூலம் உரை நிகழ்த்திய மோடி வரும் ஆண்டுகளில் நவீன இந்தியாவை கட்டமைப்பதில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என கூறியுள்ளார் கோவை வடவள்ளி லட்சுமி நகரில் முன்னாள் எம்எல்ஏ இளங்கோவின் மகன் ஆனந்தனுக்கு சொந்தமான வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பழைய ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளும் ஆயிரம் ரூபாய் அளவில் பண்டல் பண்டலாக காகிதங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது பெயரில் வாங்கிய அந்த வீட்டை ஷேக் ரசீத் ஆகியோருக்கு ஆனந்தன் வாடகைக்கு விட்டுள்ளார் இந்த வீட்டில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரம் மதிப்புடைய பழைய நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் ஆளுமை திறனில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்று விளங்குவதை பார்த்து மு க ஸ்டாலின் பொறாமைப்படுவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மு க ஸ்டாலின் உண்மைக்கு புறம்பான பிரச்சாரத்தை கொண்டு வீழ்த்த முயற்சித்தால் அது பயனளிக்காது என்றும் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி ஆரோவில் அருகே காரின் சக்கரத்தில் சிக்கிய முதியவரை சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சாலையில் இழுத்துச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது காரில் இருந்த நான்கு பேரும் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர் பொம்மையார்பாளையத்தைச் சேர்ந்த திருவேங்கடம் என்பது போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையினரால் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து டெல்லியில் உள்ள உத்தரப்பிரதேச பவனை இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை சந
பிரியங்கா காந்தியை காவல்துறையினர் தடுத்தனர் அப்போதுதான் தாக்கப்பட்டதாக பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்தார் டெல்லியில் இன்றும் நாளையும் மிக கடுமையான குளிர் நிலவும் என்பதை குறிக்கும் வகையில் இரண்டு நாட்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது சூரியனை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பனிமூட்டம் உள்ளதால் சாலையோரங்களில் தீமூட்டி குளிர் காய்ந்து வருகின்றனர் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் சண்டிகர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் சிவப்பு வண்ண எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது ஜார்க்கண்டில் சிக்கியிருந்த திருச்சியைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேரை நியூஸ் எயிட்டின் செய்து எதிரொலியாக மிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி பெல் நிறுவனத்திலிருந்து ஜார்க்கண்டில் இங்கு வரும் தேசிய அனல் மின் நிலையத்திற்கு பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு கடந்த மாதம் பதினோரு லாரிகளில் பதினெட்டு பேர் ஜார்க்கண்ட் சென்றனர் ஆனால் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ள அனல் மின் நிலையம் மறுத்துவிட்டதால் திரும்பி வர முடியாமல் உணவு உறைவிடம் இல்லாமல் ஜார்க்கண்டில் தவித்து வந்த பதினெட்டு பேரையும் பத்திரமாக மிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது சென்னையில் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக போராடிய பத்தாயிரம் பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சார்பில் நேற்று சென்னை ஆலந்தூரிலிருந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி பேரணி நடைபெற்றது அனுமதியின்றி பேரணி நடத்தியதாக கூறி தமிமுன் அன்சாரி ஜவஹருல்லா உள்ளிட்ட பத்தாயிரம் பேர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் பரங்கிமலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் எம்எல்ஏவை இடைநீக்கம் செய்து கட்சியின் தலைவர் மாயாவை உத்தரவிட்டுள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநில பகுஜன் சமாஜ் எம்எல்ஏ ராம்பாய் பரிகார் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் இதையடுத்து கட்சியிலிருந்து அவரை இடைநீக்கம் செய்துள்ள மாயாவதி கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவும் தடை விதித்துள்ளார் மகளிருக்கான உலக ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை எஹனோரபி ஹம்பி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற போட்டியில் பனிரெண்டு சுற்றுகளின் முடிவில் லீடிங்ஜியுடன் சமனில் இருந்த கேனுரு ஹம்பி கடைசி ஆரன்டன் உடனான கடைசி சுற்றில் வெற்றி பெற்றார் சர்வதேச அளவில் முதல் முறையாக பெற்ற வெற்றி தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கேகனேரு ஹம்பி தெரிவித்தார் உரிய சட்டத்திட்டங்கள் மாநில அரசுகளின் ஆலோசனை மக்களின் கருத்து இல்லாமல் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு நிறைவேற்றப்படாது என மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது அல்ல என தெரிவித்தார் பாரத் மாதா கி ஜே என முழக்கமிட தயாராக இருப்பவர்களை இந்தியாவில் வாழ முடியும் என மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது புனேவில் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் மாணவர் பிரிவான ஏபிவிபி நடத்திய நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை எதிர்ப்பவர்கள் இந்தியாவை திறந்த வீடு போன்று மாற்ற முயற்சிக்கின்றனரா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கேரளாவில் முதியோர் இல்லத்தில் காதலித்த ஜோடி திருமணம் செய்து கொண்டது திருச்சூர் மாவட்டம் ராமாபர்மபுரத்தில் உள்ள முதியோர் இல்லத்தில் அறுபத்தி ஏழு வயதான கோச்சானியன் என்பவரும் அறுபத்தைந்து வயதான லட்சுமி அம்மாள் என்பவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர் இந்த திருமணத்தில் மாநில வேளாண் துறை அமைச்சர் சுனில்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர் உடுப்பி பிஜாவர் மடாதிபதி ஸ்ரீ விஸ்வேஷ தீர்த்த சுவாமிகள் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார் அவரது உடலுக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா பாஜக மூத்த தலைவர் உமாபாரதி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது பேருந்து மோதும் காட்சி வெளியாகி உள்ளது பெனகுண்டா இந்துப்பூர் சாலையில் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனங்களில் இருந்து இரண்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டு வார விடுமுறையையொட்டி இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் சிம்லா மணாலியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர் சம்பா காங்ரா குலு மண்டி சிம்லா சோலான் கிர்னாவூர் மற்றும் லாஹல் ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களில் மைனஸ் மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை நீடிக்கிறது உரைபணியில் இதமான சூழலை அனுபவிக்க சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்துள்ளனர் ஹரியானா மாநிலத்தில் கரும்பு சக்கை மற்றும் யூக்கலிப்டஸ் கொண்டு காலனிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன ஹரியானாவின் பஞ்குலா மாவட்டத்தில் நூறு சதவீதம் மக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இந்த காலனிகளில் இயற்கை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க இலைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன புதுவிதமான காலனிகளை வாங்க தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர் அசாமில் நடைபெற்ற மாநில ஆனழகன் மற்றும் அழகிப் போட்டியில் முதலிடம் பிடித்தவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் இருந்து இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் வீரர் வீராங்கனைகள் தங்கள் கட்டுமஸ்தான உடலழகை வெளிக்காட்டினர் ஒன்பது பிரிவுகளின் கீழ் நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில் சிறந்த வீரர்கள் வீராங்கனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன
சென்னை தீவுத்தடல் எதிரே சத்தியவாணி முத்து நகர் காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன வீடுகளை இழந்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு குடியிருப்புகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு அறக்கட்டளையைச் சேர்ந்த ஜெயந்த் திருவத்தார் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டதற்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மாலத்தீவு மற்றும் அதையொட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தொடர் விடுமுறையொட்டி ஒகேனக்கலில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் முதல் முறையாக ஐந்தருவி பகுதியில் பரிசல் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் சுற்றுலாப் பயணிகளை பரிசலில் அழைத்துச் சென்று தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டும் அழகை காண்பித்தனர் ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து முன்னாடிக்கு நான்காயிரத்து முன்னூறு கனடியாக உள்ளது பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் திரண்டதால் ஒகேனக்கல் திருவிழா கோலம் பூண்டது வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த பயணிகளிடம் ஒரு கோடியே பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இலங்கையிலிருந்து வந்த ஐந்து பேர் மற்றும் துபாய் பாங்காங்கில் இருந்து வந்த மூன்று பேரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது கால் சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த நூற்று எழுபத்தி ஏழு கிராம் எடையுள்ள ஏழு தங்க பிஸ்கெட்டுகள் மற்றும் மலக்குடலுக்குள் வைத்து கடத்திய தங்கம் என ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு கிலோ எண்ணூறு கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது முதலமைச்சர் என்ற கண்ணியத்தை இழந்து பேசுவதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அனுப்பியுள்ள மின்னஞ்சலில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முதலமைச்சர் கூறி வருவதாகவும் இது கடந்த சில நாட்களாக நல்லொழுக்கம் கண்ணியம் நாகரீகம் என்ற எல்லைகளை கடந்து செல்வதாகவும் துணைநிலை ஆளுநர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவையில் குழந்தைகள் ஆபாசப்படும் பதிவேற்றம் மற்றும் பகிர்ந்தவர்கள் பட்டிய சைபர் கிரைம் போலீசாருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவில் இருந்து இந்த பட்டியலை அதிகாரிகள் அனுப்பி வைத்தனர் இதன் அடிப்படையில் குழந்தைகளின் ஆபாச படங்கள் வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் மற்றும் பகிர்ந்த நபர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க சைபர் கிரைம் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை இரவு ஒரு மணிக்குள் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுபவர்களை பிடிக்க நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் ஐநூறு இடங்களில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இரவு ஒரு மணிக்கு பிறகும் அத்துமீறி கொண்டாடினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் கோவையில் புத்தாண்டையொட்டி இரவில் அனைத்து மேம்பாலங்களையும் மூட மாநகர காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர் விபத்துகளை தவிர்க்கும் வகையில் அவிநாசி சாலை காந்திபுரம் வடகோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மேம்பாலங்களை நாளை மறுநாள் இரவு மூடுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது புத்தாண்டையொட்டி கோவை மாநகரம் முழுவதும் சுமார் ஆயிரத்தி காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் திருச்சியில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆன்லைன் புக்கிங் முறையை கைவிட வலியுறுத்தி ஜல்லிக்கட்டு வளர்ப்போர் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவானைக்காவல் மேலகொண்டையம்பேட்டையில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட காலைகளை அலங்கரித்து ஊர்வலமாக அழைத்து வந்து காலை வளர்ப்போர் போராட்டம் நடத்தினர் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் சந்தன மரம் வெட்டி கிடக்க முயன்ற மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சந்தன மர கட்டைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் மூவரையும் அம்பாசமுத்திரம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை புளியந்தோப்பு பகுதியில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை கண்டித்து அகலே சுன்னத் பல் ஜமாத் கூட்டமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்று மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அருகே சுடுகாட்டுக்கு சாலை வசதி இல்லாததால் முட்புதர் நிறைந்த பகுதி வழியாக சடலத்தை தோளில் சுமந்து சென்றனர் கல்லாக்கோட்டை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆண்டாம் தெருவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த சுடுகாட்டை தனிநபர்கள் சிலர் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான சாலையோரம் உடலை தகனம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நூல் விலை உயர்வை கண்டித்து ஈரோட்டில் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் நாள் ஒன்றுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது ஈரோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி கூடங்கள் உள்ளன கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நூல் விலையை விட உற்பத்தி செய்யும் துணியின் விலை குறைவாக இருப்பதால் நஷ்டமடைந்துள்ளதாக விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர் 
புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற இருபத்தி மூன்றாவது தேசிய புத்தக கண்காட்சியில் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனையாகின கடந்த இருபதாம் தேதி முதல் பத்து நாட்கள் நடைபெற்ற புத்தக கண்காட்சியில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் பல்வேறு மொழிகளில் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான புத்தகங்கள் காட்சிக்கும் விற்பனைக்கும் வைக்கப்பட்டிருந்தன தொடர் விடுமுறையால் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது பிரதான அருவியான மெயினருவி பழைய குற்றாலம் ஐந்தருவி புலியருவி சிற்றருவிகளில் மிதமான தண்ணீர் வரத்தால் சுற்றுலா பயணிகள் ஆனந்தமாக குளித்து மகிழ்ந்தனர் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் நடைபெறும் வைகுண்ட ஏகாதசி பகல்பத்தில் திருவிழாவின் மூன்றாம் நாளில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் திருவாய்மொழி திருநாட்கள் எடப்படும் பகல்பத்தின் மூன்றாம் நாளான இன்று நம்பெருமாளுக்கு நீள்முடி கிரீடம் அணிவிக்கப்பட்டது தங்க பல்லக்கில் மூலஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்ட நம்பெருமாள் உள் பிரகாரங்களில் வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் சீனாவில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள பனி நகரம் சுற்றுலா பயணிகளின் கவனத்தை தன் பக்கம் இழுத்திருக்கிறது சீனாவின் வடக்கே ஹெய்லாங் ஜியாங் மாகாணத்தின் முடாங் ஜியாங் நகரில் கண்கவர் வண்ண விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டு இரவில் பனி நகரம் கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் உள்ளது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கவரும் வகையில் பலவிதமான அம்சங்கள் பனி நகர பூங்காவில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இதனால் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் பிரேசிலில் மக்களின் நம்பிக்கையோடு கலந்துள்ள மெஞ்சா என்ற கடல் தேவதையின் வழிபாடு கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஆண்டு முடிவில் பல்வேறு சோதனைகளை கடந்து வரும் மக்களுக்கு மெஞ்சா தெய்வம் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரும் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கை இந்த வழிபாட்டையொட்டி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் குழுமி ஆடி பாடி கொண்டாடினர் மலர்களோடு அலங்கரிக்கப்பட்ட கூடையை குதூகலத்துடன் எடுத்து நடமாடினர் அமெரிக்காவில் கடும் பனிப்பொழிவால் சாலையில் நின்ற வாகனத்தை சரிபார்க்கும் போது எதிரே அதிவேகத்தில் வந்த வாகனத்தால் ஓட்டுநர் நூலிழையில் உயிர் தப்பிக்கும் காட்சி வெளியாகி உள்ளது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை தினத்தன்று அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா நகரில் சீபார் நெடுஞ்சாலை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருக்கிறது இதனால் அவ்வழியாக சென்ற வாகனத்தை சரிபார்க்கும் போது எதிரே அதிவேகத்தில் வந்த வாகனம் பிரேக் பிடிக்காமல் சென்றது ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்று கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் அணிந்து பொதுமக்கள் கொண்டாடினர் மாஸ்கோ கிரெம்லின் அடிவாரத்தில் உள்ள மனுசதுக்கம் வரை ஆடல் பாடலுடன் பேரணி சென்ற அவர்களின் அணிவகுப்பு பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தியது அமெரிக்காவின் லூசியானா நகரில் சிறிய ரக விமானம் விழுந்து நொறுங்கியதில் கால்பந்து வீரர்கள் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் லூசியானாவின் லஃபா எயிட் நகரில் உள்ள கல்லூரிக்கு சின்னமான சிறிய ரக விமானத்தில் கால்பந்து வீரர்கள் ஐந்து பேர் பயணம் செய்தனர் விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே அங்குள்ள தபால் நிலைய கட்டிடம் மீது மோதியதில் கால்பந்து வீரர்கள் ஐந்து பேரும் உயிரிழந்தனர் நியூயார்க்கில் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்காக முதியவரை வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் சரமாரியாக தாக்கி கொலை செய்தனர் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை முன்னிட்டு ஜுவான் பிரசன்டா என்பவர் மெர்சோனியா பகுதியில் நடந்து சென்றார் அப்போது முதியவரை வழிமறித்த கொள்ளையர்கள் கடுமையாக தாக்கி அவரிடமிருந்து ஒரு அமெரிக்க டாலரை பறித்துச் சென்றனர் படுகாயமடைந்த முடியவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் சீனாவில் நடைபெற்ற பனிக்கால விளையாட்டுப் போட்டியில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று உற்சாகமாக விளையாடினர் வடகிழக்கு சீனாவின் ஜிலின் மாகாணத்தில் பனிக்கால விளையாட்டுப் போட்டி கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது இதில் பனிச்சுருக்கு போட்டி டிராகன் படகு போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான போட்டிகள் நடைபெற்றனர் இரவிலும் மின்னொலியில் விளையும் பனிக்கட்டி மைதானத்தில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விளையாடி மகிழ்ந்தனர் தளபதி சிக்ஸ்டி போர் திரைப்படத்தில் வில்லனாக அடித்து வரும் விஜய் சேதுபதியுடன் மாலவிகா மோகன் மோதும் சண்டை காட்சியின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது வரும் ஏப்ரலில் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில் வெளியாகவிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய் மாலவிகா மோகன் விஜய் சேதுபதி ஆண்ட்ரியா சாந்தனு உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர் ஆஸ்திரேலியாவில் தண்ணீருக்காக சாலையை மறித்த கோலாக்கரடிக்கு தண்ணீர் கொடுத்து சைக்கிளிங் வீரர் அரவணைத்தார் ஆஸ்திரேலியாவின் அடிலைட் மலைகளில் பற்றி எறியும் காட்டுத்தீ சுமார் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஹெக்டேர் மரங்களை சாம்பலாக்கியது கடும் வெப்பத்தால் காட்டில் உள்ள கோலாக்கரடிகள் தண்ணீருக்காக அலையும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது தண்ணீர் தேடி வந்த கரடிக்கு சைக்கிளிங் வீரர் நீரை பருக வைத்தார் பாறைக்கிடையே சிக்கிக் கொண்ட கடல் ஆமையை சுற்றுலா பயணி ஒருவர் மீட்டு மீண்டும் கடலுக்குள் விடும் காட்சி இணையத்தில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன பாறைக்குள் சிக்கிக் கொண்ட தன்னுடைய குட்டியை பார்த்த தாய் ஆமை அங்கே சுற்றி வந்த காட்சியை வந்து இணையத்தில் அன்பை பரிமாறி வருகின்றனர் இது
இத்துடன் விரிவுரை செய்திகள் நிறைவடைந்தன தொடர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு இது 